హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ అండ్ బ్లాగ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు వన్ వే స్లాబ్ అండ్ టూ వే స్లాబ్ ఒక డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను ఈ వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాను అదే ఫౌండేషన్ అండ్ ఫుట్టింగ్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ అనమాట యాక్చువల్గా మనం బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫౌండేషన్ వేస్తాము ఫుట్టింగ్ వేస్తాము సో రెండు ఒకటే అనేది అందులో ఉన్నారు బట్ రెండింటికి మధ్య చాలా చిన్న వేరియేషన్ అనేది అదేంటి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను అండ్ దాంతోపాటు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫౌండేషన్ వేయాలన్నా ఫుట్టింగ్ వేయాలన్నది ఏది డిజైన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని ఒక సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది తెలియాలన్నమాట సో అసలు సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే ఏ ఏ సాయిల్కి ఎంతెంత ఉంటుంది అండ్ ఏ ఏ టెస్ట్ ద్వారా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో ఎవరైతే ఉంటుందో క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ దాకా వీడియో మొత్తం చూడండి మీరు ఎక్కడైనా స్కిప్ చేశారంటే మాత్రం మీకు చాలా నాలెడ్జ్ అనేది మిస్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు షేర్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఫర్ మోర్ వీడియోస్ మీకు రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉండండి ఓకే లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ ఫౌండేషన్ అసలు వాట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ అంటే మనకి సింపుల్గా ఉండే డెఫినేషన్ చెప్తా చూడండి ఏ ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఏ లోయర్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్కి కింద ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇట్ గ్రావిటీ లోడ్స్ టు ద ఎర్త్ ఓకే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది లోడ్స్ అనేది ఎర్త్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ఫౌండేషన్ వచ్చేపాటికి మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట దాన్ని మనం ఎలా చే డివైడ్ చేసుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ టైప్స్కి డివైడ్ చేసుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే షాలో ఫౌండేషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే డీప్ ఫౌండేషన్ ఈ షాలో ఫౌండేషన్లో మళ్ళీ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి స్ప్రెడ్ ఫౌండేషన్ కానీ అండ్ అలాగే వాల్ ఫౌండేషన్ కన్నా స్ప్రెడ్ ఫౌండేషన్ అన్న ఒకటే తర్వాత ఐసోలేటెడ్ ఫుట్టింగ్ కానీ కంబైన్డ్ ఫుట్టింగ్ కంటిన్యూస్ ఫుట్టింగ్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్చ్ అలాగే గ్రిల్లెడ్ ఫౌండేషన్ స్టాఫ్ ఫుట్టింగ్ అండ్ ర్యాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఇలా మెనీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫౌండేషన్లో షాలో ఫౌండేషన్లో అండ్ ఇంకోటి ఏముంటుంది డీప్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పాయి కదా ఇందులో వచ్చేపాటికి పైల్ ఫౌండేషన్ అండ్ వెల్ ఫౌండేషన్ అని రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ పైల్ ఫౌండేషన్లో వచ్చేపాటికి బాక్స్ కైజాన్స్ కానీ ఓపెన్ కైజాను అండ్ అనేక పునమ్నెటిక్ కైజాన్ అని చెప్పి మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రైజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ వీడు ఫౌండేషన్స్ గురించి చెప్తూ ఫుట్టింగ్ వేర్ అని చెప్పి షాల ఫౌండేషన్లో టైప్స్లో మాత్రం స్ప్రెడ్ ఫుట్టింగ్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఫుట్టింగ్స్ చెప్పాడు ఏంటని చెప్పి ఎందుకంటే ఫుట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ విచ్ ఈజ్ అండర్ ద కాలమ్ అండ్ స్ప్రెడ్ ద లోడ్ టు లార్జ్ ఏరియా విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ సో ఫౌండేషన్ ఇందాక చెప్పా కదా దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫుట్టింగ్ అనేది కూడా ఒక ఫౌండేషనే ఇదేంటంటే మనకు కాలంకి కింద ఉండే ఒక లార్జ్ ఏరియా అనమాట అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఏదైతే మనము బిల్డింగ్ లోడ్ అనేది కాలం మీదకి వస్తుంది కదా భీమ్స్ నుంచి కాలమ్స్కి అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్లాబ్ నుంచి భీమ్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది భీమ్స్ నుంచి మన కాలంకి అవుతుంది కాలం నుంచి కింద ఏదైతే ఫుట్టింగ్ ఏరియా అవుతుందో దాని మీదకి వెళ్తుంది ఈ ఫుట్టింగ్ ఏం చేస్తుందంటే దాని నుంచి ఈ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది బట్టి మనకి స్టెబులేట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో రెండు చోట్ల మనకు కామన్గా వచ్చిన మాట ఏంటంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఓకే అసలు ఈ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఎ జియో టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ప్రకారం బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ టు సపోర్ట్ ద లోడ్ అప్లై టు ద గ్రౌండ్ ఇది కూడా మీకు అంటే అసలు సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏదైతే సాయిల్ ఉందో దానికి ఉన్న ఇంటర్నల్ స్ట్రెంత్ని మనం అది బేర్ చేసేది కాబట్టి ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రెంత్తో కెపాసిటీ ఆఫ్ లోన్ బేర్ చేసేది కాబట్టి దాన్ని సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనుకుంటాం తర్వాత దీనికి యూనిట్స్ వచ్చేపాటికి మనము వీటిని ఎలా రాసుకుంటామంటే కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏరియా యూని యూనిట్స్ కేజీస్ అంటే మాసర్ లోడ్కి సో ఒక లోడ్ అనేది ఒక ఏరియా మీద పడుతుంది కాబట్టి కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటాము ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైన్ లూజ్ అండ్ డ్రై సాండ్ చూద్దాం టెన్ థౌసండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది అనమాట మనకి డ్రై సాండ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఒక
మనము గ్రేటర్ ఫౌండేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలన్నమాట లైక్ ర్యాఫ్ట్ ఆర్ మ్యాట్ ఫౌండేషన్ ఇలాంటి వాటి మీద అలాగే మనము ఎక్సెస్ ఆఫ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పెంచుకోవడం కానీ ఇవన్నీ నీడ్ అవుతాయి అనమాట ఇన్ కేసు ఒకేలా అలా కాకుండా మనకి కాంపాక్ట్లీ ఇలాంటి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ఐసోలేటెడ్ ఫుట్టింగ్ కానీ లైక్ ఇంకొంచెం తక్కువ ఉన్నది మనము వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ క్లే చెప్పాము అండ్ అలాగే మీడియం క్లే వచ్చేపాటికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి మీడియం కాంపాక్ట్ అండ్ డ్రై సెండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ది వచ్చేపాటికి ఫైన్ లూజ్ అండ్ డ్రై సెండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీడియం కాంపాక్ట్ అండ్ డ్రై సెండ్ ఇది వచ్చేపాటికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేపాటికి హార్డ్ రాక్ హార్డ్ రాక్ వచ్చేపాటికి త్రీ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది అనమాట సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ అసలు సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీస్ అనేది ఎలా ఫైండ్ వచ్చేసి అంటే మెనీ టెస్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట వీటికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్లు చెప్తాను అదేంటంటే ప్లేట్లో టెస్ట్ కానీ వేన్ షేర్ టెస్ట్ అండ్ డయన్ అండ్ అలాగే డైనమిక్ కోన్ పెన్ట్రేషన్ టెస్ట్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టెస్ట్లు ఏంటంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఆ టెస్ట్లు ఎలా అనేది కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఒక హోల్ అలా తీసుకుని ప్లేట్లో టెస్ట్లు ఏం చేస్తాను మనం ఒక బాల్ టైప్ వదులుతాం అది ఎంత వెళ్తుంది అనేది దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఫౌండేషన్ అండ్ ఫుట్టింగ్కి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను అండ్ అలాగే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుట్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన ఛానల్లో పాస్ట్ వీడియోస్కి వెళ్ళిపోతే బిఫోర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వీడియోస్ మేబీ అప్పుడు ఉంటుంది ఈ షాలో ఫౌండేషన్లో అసలు స్ప్రెడ్ ఫుట్టింగ్ ఏంటి కంటిన్యూస్ ఫుట్టింగ్ ఏంటి కంబైన్ ఫుట్టింగ్ అని అలాగే నేను ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చూడండి అండ్ అలాగే ఈ షాలో ఫౌండేషన్కి డీ ఫౌండేషన్ కూడా నేను మీకు చిన్న వేరియేషన్ చెప్తాను షాలో ఫౌండేషన్స్ అనేది మనము అట్లీస్ట్ డెప్త్ అనేది గ్రేటర్ డెప్త్కి వెళ్ళాము ఒక వన్ మీటర్ డెప్త్ ఉన్న దగ్గర మన షాలో ఫౌండేషన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ వన్ మీటర్ డెప్త్ అయితే మనం తవ్వాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ డీప్ ఫౌండేషన్ వచ్చేపాటికి ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ డెప్త్ అయితే వెళ్తాం మన పైల్స్ మన లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఆగర్లు వేస్తాం కదండి దాన్ని మనం పైల్ ఫౌండేషన్ అనుకుంటాం మన తర్వాత బాక్స్ కేషన్ కానీ ఈ కేషన్స్ అంటే మనము ఇప్పుడు ఫుల్ ఆఫ్ రివర్ మధ్యలో మన ఫౌండేషన్ వేసి ఒక ఫ్లై ఓవర్స్ కానీ ఏమైనా కడుతున్నాం ఇప్పుడు అది ఎలా కడతామంటే బేస్డ్ ఇది బాక్స్ క్యాషన్స్ అనమాట అండ్ అలాగే ఇందాక చాలా ఫౌండేషన్లో చెప్పాను మీకు వాల్ ఫౌండేషన్ కానీ కంబైన్డ్ ఫుట్టింగ్ కానీ కంటిన్యూస్ ఫుట్టింగ్ కానీ కంబైన్ ఫుట్టింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏమి ఉండదు టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ టూ కాలమ్స్ అనమాట సేమ్ ఫుట్టింగ్ ఒకే ఫుట్టింగ్లో కలిపేసి ఉంటాయి అనమాట పక్క పక్కనే ఆ మొత్తానికి ఒకే ఆర్సిసి స్లాబ్ అనేది పడుతుంది అనమాట అది కంబైన్ ఫుట్టింగ్ కంటిన్యూస్ ఫుట్టింగ్ అంటే అదే టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ అనేది వెళ్తే అది మనకి కంటిన్యూస్ ఫుట్టింగ్ వెళ్తుంది అనమాట ఇది టైప్స్ ఆఫ్ షాలో ఫౌండేషన్స్ అనమాట అండ్ ఓకే ఈ వీడియోలో ఫుట్టింగ్కి ఫౌండేషన్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అండ్ అలాగే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి దేని దేనికి ఎలా ఉంటాయి అనేది అండ్ అలాగే ఏ టెస్ట్లు కనుక్కుంటాం అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు గెయిన్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ కూడా మీకు ఫాస్ట్ అప్డేట్ ఉంటుంది అండ్ ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకని ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కావాలి అనుకున్నా కూడా మీరు కింద మన కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగితే ఆ వీడియో కన్ఫర్మ్ మీకు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్